<笑>どこを見ればよいのこ,こ,ですか、ね、こっちか、はい、じゃあもう一回今度こっちがいいですかアモリさんのことは取った一番好きな時間って何ですか一番好きな時間やっぱりその仕事してる時なのか、うん、じゃなくもうプライベートのこういうことしてる時間とかああでもやっぱりお仕事してる時間かもねああそ,それのために、はい、他がある感じがするもの私はねそっかそっかまあまあ趣味もないからそこに集中しちゃうのかもしれないけど趣味ってないですかないんですよなんかありますかミュージカルを見ること、舞台を見ることスポーツあー何をするのそれこそ,それこそもう野球をね、ずっとやってたんですよ小学六年間野球やってて一応僕全国大会出てるんですよすごいベストイトを持ってすごいピッチャーもいましてあらーで弟なんかはもう小中高と甲子園目指してやってるぐらいでお兄ちゃんはラグビーをずっと大学までやってて、キャプテンやったりして結構スポーツ一家で体を動かすことが好きで、うん、なんで草野球をね自分でチームを作って、うん、野球し,したいグラウンド借りて野球したりそれこそ兄弟とゴルフ行ったりそういうのは好きですけどそ,それぐらいですかねでも十分素晴らしい趣味だと思いますよそう運動しないとちょっと気持ち悪くなっちゃいますわかりますでももう天海さんなんてもうずっと変わらないじゃないですか変わってますよ美貌も体型もいやいやいやいや変わってます変わってます変わってないですよ本当本当いや多分視聴者の方はみんな思ってると思うんですけどいやいや何してるんですか何にもしてないよ<笑>何にもしてない本当に何もしてないことないと思うんですけどえでも運動はしてるよ定期的に、ね、あやっぱりねやっぱり運動、うん、それジムとかですかジムも行ってるしダンスのレッスンも行くようになったダンスのレッスン行ってるんですか行ってるえー、それなんですかジャズですかなんかこうストレッチから始まり、はい、その体の使い方を教えてくれる感じへえー、ジャズうんジャズダンスクラシックで,でクラシックの、はい、クラシックバレエのこうでも大体ポジション的にはこうにに同じじゃないですか、はいはい似てるところがあるから、うんうん、そのこういう時にはこうした方がとかこういうことをすることによって、うんうん、あのこう動かしやすくなるよとかいうのはちゃんと教えてくれるからすごく楽しいでもまたちょっとね最近こう緊急宣言も出てしまうからう、ね、だからちょっとなかなか行けなくなってしまったそうかそうかうん役をなんか引っ張るみたいなことを言う方もいらっしゃるじゃないですかうそういうのってありますよねないないないないそんなになんかこうだって役の人の心情をもちろん考えることはあるけれども、はいうん、でもカットかかったらもう違うじゃないですかそうですねだから引きずることはないお風呂の中でその役の心情とかその今覚えてるシーンの心情とか考えることはあるけれども、うんうちに帰ったらもうなんかそこでホッとしないと<笑>そうですよね、うん、たまにはそういうこと言う方いらっしゃいませんもうずっともうでもすごいなその集中力とか思うな無理だな、うん、でもこの間もやっぱり撮影してて不思議な仕事だなと思いましたなんか何人かで会議室でのシーンで、うん、まあカメラはあの回る前にちょっとみんなに雑談してて、うん、わはははとか言ってるんだけど、うん、よーいって言った瞬間になんか真面目な話してる<笑>何してんだろうとか思う人が何だろうこれ何みたいなこの人たちみたいな,なんか不思議な思う瞬間ありますこの仕事がそうすごいなって思いました役者さんあそれ前回ねあの菅、はい、野さんがいらっしゃった時に、うんうん、尊敬する、うんうん、女優さんって天海さんだあらなんてこと、はい、天海さんですって、まあ、ありがとうございますファンちゃんありがとう<笑>ずっと見てると思う本当<笑>ありがとう,<笑>とい,ういや私の方こそ菅野さんはもう尊敬に値する女優さんですよ本当に、ね、うんすごいなんか現場でのね見たとかそう、えー、なんかすごくごごご一緒した時にっていうお話をされてます、ね、そうですかありがとうございます天海さんっていらっしゃるんですかその自分が共演された方でも昔から
そのクラス憧れとか憧れる素敵,素敵だなって思うけどもう,もうみ皆さんそうですよ、ま、もちろん,そうなんですよもちろん加賀まりこさんとか吉永小百合さんもそうだしあと西田敏行さんもそうだし、はい、もうとにかくあの梶芽衣子さんにしても草笛光子さんとか、はい、もうでもすごい素敵な。素敵な方たちがいてくださるのでなんかこう、はい、もうちょっとそっちの方向にちゃんとちゃんと歩みを進めたいと思いますね倍賞さんも素敵だった本当に素晴らしいですね、はい、かっこいいそこにいるだけで本当になんか全て整理させちゃうみたいなそうでもそんなすごい方たちなのに腰は低いし、はい、本当にそう思いますあのやっぱ誠実に向き合われるでしょう、はい、そういうのを見てると本当にもうまだまだな自分がこんなことでこんなことしてちゃいけないんじゃないかと思ったりしますねいやいやもうさんがそうおっしゃるということで<笑>頑張ります。何を言ってるんですか。本当に。本当に。でも本当、いくちゃん本当に偉いと思う。はい、偉いっていうかね、はい、偉いって言葉が悪いけど、うん、あのさっきも言ってたけど、ちゃんと求められるものをちゃんとやるじゃないですか。きちんと。いやできてるかわかんないですけど。できてるよ。うん、よく私コマーシャルとかも見てるけど、偉いよ。はい、ちゃんとやってる。<笑>すごい。いやいやもう。ちゃんとそこにバチッと入ってる。でも求められるものをきちんとやってらっしゃって。うんわかんないですけどでも好きですねあのやっぱりこのお仕事がというかそうですよ、ねうん、なんかその若い時特にやっぱりその緊張するじゃないですかす、ね、表現する以前にまず緊張との戦いみたいなのがずっとあってあ、まあ、舞台でもそうだったんですけどやっぱりみんながシーンとした中見てらっしゃって演出の先生も先輩方も。だからそこはなんかなるべくまあ緊張は大事なんですけどもそれがあって表現が硬くなっちゃうみたいなことも若い時でたくさんあってなるべくなんかもう自分らしくリラックスした状態で入れるようなそう気持ちで挑みたいなと思っててやっぱりどうしてもどの現場行っても。CM 一つとってもそうですけどね,ねすっごいたくさん大人がいらっしゃって本当にみんなに囲まれてる中で表現していくってすごいことじゃないですか浜辺さんもそう思うんですけどあの気を抜くっていうことじゃ全くなくて、はい、あとは軽んじているっていうことでも全くなくて、うんうんうん、求められたことを、うん、求められた以上に返せたり。はいうんうんあのあ奄美でよかったないくちゃんでよかったなって思われるようにもしくはその担当した番組が担当した商品がいろんな意味でも、うん、あの世の中に浸透したらいいな、うんうん、皆さんに喜んでいただけたらいいなっていう気持ちで向かうじゃないですか、はい、力を抜くっていうことと伸び伸びやるっていうことと、うんうん、簡単にやるっていうのとは違うんだよね,、はいはい、ね全然違いますね全然違ういやすっごい難しいところだと思うんですけどいやそういう意味でも天海さんは本当にすごいすごいです,本当にもうそこに隙がないというかいやいや、うん、ちゃんと求められたことを120杯以上で返してる、ね、できないことを知ってるからできないということを知っているのでちゃんとやらなければとか思うんだよねでもその誠実にいやいやいやいや向き合ってるだってこれだけものが全てやっぱりこれだけ才能のある方たちがいっぱいいる中で私に声かけてくれたんだと思うとああよかったなってあの目選んでよかったなって思ってもらいたいなとか思うじゃないですかでもこのお仕事楽しいけれども、まあ、どんなお仕事もそうなのかもしれないけど自分ともう嫌というほど向き合う、はい、だらしない自分もできない自分も、はい、怠ける自分にもそこに目を当ててとにかく。あのやらなきゃいけないことに向き合うっていう、はいはい、いやーだから本当にこう,う、ね、毎日毎日自分の嫌なところとの戦い、うんうん、確かに、うん、ずっと裸になってるってい、ね、本当ですよ本当人前でも
そういう人たちが集まって何かを作っているわけだから、はい、みんなそれぞれそう同じようなことを多分抱えていてそうですよ、ね、だからその中ででもちょっと居心地のいい場所になったらいいなって思うの、うんうんうん、そういう人たちがいる中でね。うんでももうずっといまだにそうやって戦っていやもうっていうことが本当に励みなんですねいやもうずっとそうなんだなとそうだよね、まあ、正解がないじゃないですか形がないものだから誰,誰も正解わからないものだからだから面白いんですかね,ねゴールがないっていう本当にそうだと思うそこもそうだしどこかで見てくださった方が、うん、ひとときでも楽しかったなとか、うん、いい時間だったなと思ってもらえたり心の底から笑ってもらえたり、うん、どっかの誰かのためになるっていうのは一番ありがたいことですよね本当に本当ですね本当に素敵な,な,な、ね、本当自分のやりたいお仕事をやって、うん、楽しんでいただけるとかいうのはね割とやっぱり昭和の歌謡曲が好きでわかるやっぱりいいよ,うんよ、うん、本当ですよね、うん、やっぱあの時代のアーティストの方ってやっぱり歌唱力も,も、ね、歌詞も素敵だし歌詞もなんか言葉の力すごいじゃないですか、はい、なんかとても詩的に美しい、はいうん、表現が今がダメとかいう意味じゃなくてね,そ,ねその言葉の音色とかもすごい、うんうん、素敵なんか悪友さんが、うん、あの。最後亡くなられる時に遺作、うんはい、で実は僕あのグループで歌を出したんですよ、えー、その時阿久さんがやっぱり90年代から日本の音楽シーンがそのリズムが中心になっていたんだけども、うん、やっぱりきな日本語、うん、で歌の声で声の力でちゃんと届けるアーティストになってほしいみたいなことを言ってくださっていてそれまだに残ってますねそれ大事、うん、日本語って美しいんだよそうなんですよね,ねだからそのミュージカルやる上でもやっぱりなかなかその歌に日本語をはめていくっていう作業が本当に難しいですよね,よね、うん、そこはもう常に葛藤がありますね言いたいこともやっぱり三分の一ぐらいになってしまうしう、ね、好きなアーティストっているんですか変わらず好きなのはやっぱり山下達郎さんとかあとはう,、ね、うん好きあの久保田俊信さんとかも好きだし、はい、ずっと最高ですねユーミンも好きだし竹内まりやさんも好きだし,あでもしいやっぱりうんあと千秋奈美さん、ああ、いいよ。色っぽいですよね。本当に上手。はい。声もいい。本当に。あと年末とかよく、うん、昔の歌手の方のあ,ありますね、うん。あるじゃない。はい。あれで聞くとやっぱり三浦ひばりさん素晴らしいね。もう天才。ズバ抜けてますね。ズバ抜けてますよね。なんですかね。うん、なんですかね。本当にもうなんかお芝居のような本当に言葉を本当に語っててその状況の景色が見えてくるようななんか歌いますよっていう声帯じゃないんだよねはいはいはい本当喋ってるみたいなそのままそう、うんうん、あんなことあるって思いながらいや本当に天才っていうね天才なかなか出ないゆくちゃんは何聞いてるんですかよく僕好きな方は、うん玉子おじさん。うわあのー、紅白ご覧になられました。<笑>はい見ました。ねえ。ねえ歌われてますよ。素晴らしい。最高ですよ。なんか本当にもう体が鳴ってるでなんかあのー、ピアニッシモ。小さな声でも響いて、ね、響いて力抜かないんですよね。フォルテで歌ってる時と同じエネルギーをピアニッシモまでも使うっていう。やっぱりちっちゃい音になると、うん、エネルギーもちょっと弱くなってしまう、うん、だけど絶対抜いててもそこに魂とエネルギーがずっとキープされてるから、うん、ずっと集中したんですよね歌ってる声にでなんか体が鳴ってるというか、うん、力は抜けてるんだけど、うん、全身使って歌ってるっていうすごいな
なと思いますね家にいる時間が増えたからさ、はい、もう今テレビはニュースぐらいなんだけど、うん、あと音楽聴いてることが多いかもあ流して、ね、うん流してでそういう時はそのさっき言われたようなアーティストの方とかあと海外の、はい、とか聴いてるかもなさあ一緒に歌ったりはしないんですか歌ったりするよあんま曲流しながら歌う歌うだいぶ暗くなってきましたね本当ちょっといい感じにはい、ここは原宿ですねまだ映ってるかな夕焼け本当だ原宿来ますか実はあのここがユニバーサルなんですよユニバーサルミュージックがレコード会社がユニバーサルで、うん、ここにはよく来るんですよもともとね違うところにあったんですけど最近ここになってからは取材とか打ち合わせしたりするそうですか来ますね来ますか原宿原宿なかなか来ないですよ。そうで,すよね、でも、うん、連れてきてもらってトゥーっとお買い物して帰っちゃうぐらい。<笑>前にマツコデラックスちゃんと原宿に何十年も原宿来てないから、はいはい、原宿でちょっとマツコの散歩みたいなやったんだけど、はいはい、歩いたんですか？歩きました二人。大変じゃないですか？大変なことになりました。なりますよね。大変なことでした。なんかレインボーのチーズの。サンドイッチとか食べた焼きレインボーのチーズ、うん、どこにあるのいやなんかすごい裏側にへえ。でこれクレープ屋さんとか有名ですよねねえ若者が本当,本当だ本当だ原宿来てクレープ食べてたよねいなそうですよねそうあの東京の田舎者だったから私あ来てました来たえっ、ー、と来た記憶がある高校生ぐらいの時に高校生これ本当にさマスクしてうがいして手を洗って消毒をしてっていうことしかなんか今方法がないじゃないですかそうですねうんそうなんですよ私たち大人はまだなんか我慢したりやらなきゃいけないってことは分かるけど子どもたちかわいそうだよねいや本当そうなんですよ学生たちが一番なんかそう表で遊べる時期だったりさクリスマスお正月いい時期だったのにはい、ね、それこそあの去年朝ドラで「栄冠は君に輝く」って曲をね、はい、いい歌だねあ甲子園のね甲子園,ので甲子園が100年以上の歴史で初めて中止になったんですよコロナの影響でかわいそうだよ本当にね甲子園球児にとってはそれが全てじゃないですかそうだよそんな思いもあってそのために何年間頑張ってきてるんだよ、うん、そう,もう子供的やつずっとねそこにいるもちろん甲子園球児だけじゃなくてね吹奏楽部とか陸上とかみんな全部ね大会とかそ,うそこの目標に向かって子供たちにとってはそれが全てじゃないですかそう本当にそう大人ともたちがあるのでね、うん、でも逆にまあこれを経験できたってことは生きていく上で強みにはなると思うんですよね、うん、そうね彼らにとってはそれがこういう思いをしたけれどもそれが良かったんだって思える日が来るといいよね、うん、本当ですね、うんそうしなきゃいけないですしね。本当にそう、本当にそう。うん、いやでもすごい、本当にすごい時代に突入しましたね。びっくりするよね。こんなことが起こるんだっていうことが次々起こってるじゃないですか。そうですね。うん、世界的にもその国別に見てもね、うんうん。だけどなんか本当にこう見せつけられてる時代。はいうん、これを今現代に生きるお前ら見なさいよって言われてる感じがするから。うんなんかみんな一回考えますもんね自分のこと人生だったり自分自身のことを考えるちゃんと自分の中と向き合うような時間もくれてるんだなと思ったりするん,、うん、なんか仕事柄ずっとそういうことはあるじゃないですか、うん、なんか役者とか自分表現する上で自分とはみたいな、うん、それがどの職業の方も自分自身の向き合う時間っていうのはあったと思うので本当にあんなことあったよねって笑える日が来てほしいよね。うん、そうですね。でもこの時大変だったんだからって言って。はい。すごい。渋谷の。渋谷すごいど真ん中。渋谷の真ん中来ちゃった。イエーイ。<笑>オーブですね。シアターオーブ。オーブ、オーブいい劇場でしたよ。んなんかこんな
ふうにさ時間をとってゆっくり二人で喋るってことがなかなかないからちょっと楽しかった。嬉しい楽しかったです、うん。ありがとうございます。なかなかなかなかっていうかないですよ。ないですよね。みんな同じ事務所でもそれぞれ現場違いますし、はい、あとやっぱりお仕事入っちゃう現場に入っちゃうと。うん毎日顔を合わせると言ってもそんなゆっくり喋る時間なんてないですもんね,ねただモードもね仕事の違うスイッチもありますし違う違うでスタッフの方もいらっしゃるみたいな空間そうそうそうですね2人きりっていうことはないないないなかなかないですねうんありがとうございますありがとうございます本当に<笑>なんか軽音で次このドライブした方がいい方っていますかこの人やったら面白い面白いんじゃないかみたいなえこれまだ男の方出てないでしょまだ出てないですでも沢村さんとかいいでしょあいいで沢村さんとか大変じゃないもう,<笑>もうエロ話ばっかりだ、ね、エロ話<笑><笑>楽しい楽しいと思います沢村さんちょっと聞いてみようか楽しいよ綺麗ですねねえ<笑>あちょっとすごいちょっと見えますか皆さんほぼ最後ラストですじゃんほらこれさ軽音の周りですね六本木ということで、はい、もう日も落ちまして本当です素敵なあっという間でしたけども楽しかったです楽しかった<笑>ありがとうございましたありがとうちょっと長井さんの運転でなんか行きたいなと思って、ね、怖い怖いやめなさいよ<笑>本当にということでね今年まだ始まったばっかりですけども、ね、元気ではいもうどうにかこれ一緒に乗り越えて本当に頑張りますね頑張りましょう、はい、皆さんにねなんか笑顔を届けられるように頑張りたいと思います、うんはい、今年も皆さんよろしくお願いします今年もよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました次はきっと沢村さんだなですかね<笑><笑>